Matthies 14. Matthies hoofstuk 14. Aan het een gedeelte hier in die woord van die Heere, ek bepeins, dit sê al twee weke, wat ek op hierdie gedeelte broei. En uh, vanmorgen, denk ek, preek ek myself, maar ek wil graag vanmorgen aan hierdie gemeente woord van bemoediging rig. Die geweldige rijk gedeelte in Godse woord. Baie keer lees ons maar hierdie gedeelte, maar net so, so saam, of ons lees oor wonderlijke waarhede in die woord. Interessante waarhede rondom hierdie gedeelte, dat hierdie gedeelte kom in al vier die evangelies voor. As jy die, die volle som van hierdie gebeurtenis wil, wil ervaar, wil sien wat daar die dag werkelijk op die die see van Galilea gebeur het, wil ek toch vir jou uitdag, om al vier hierdie gedeeltes te gaan lees. Gaan lees dit met die oop gemoed, maak notas, sê nou maar, ons gaan maar nou net in Marcus, uh, Matthies 14 lees, dan gaan lees jy in Marcus, dan lees jy dit in Lukas, dan sien jy elke uh, skrywer van hierdie evangelie, het een sekere aspek van daar die storm dan ook uitgelig. Ek wil graag vanmorgen met jou begin praat, en ek weet, ek weet, my tyd gaan my inhal. So ek gaan nie jaag nie, ek dink, hierdie boodskap gaan oor twee sondag strek. Maar ek wil met jou praat oor Jezus' boodskap aan sy disciples in een storm. En wanneer ek hierdie thema met jou deel, dan dan kom die vraag heel eerstens in my hart op, wat is hier die boodskap wat die Heere vir sy disciples gegeet, terwyl hulle, hulle self in een storm bevind het? Jy sê, ek en jy bevind ons in sekere storms, en ek gaan een hele paar dinge vir jou in my inleiding sê, en dan hoor ons nie die stem van Jezus nie. Ons hoor nie dat hy vir ons een boodskap het nie. In teendeel ons beskuldig die duivel en ons geer die duivel die, die skuld vir, vir my omstandig hier of vir hierdie storm. Jy kan hom nou enige naam gee. Het jy al Jezus sy stem, het jy al Jezus sy boodskap in een storm gehoor? Dit was my so treffend in hierdie gedeelte dat Jezus praat met sy disciples in een storm. En hy gee vir hulle een duidelike boodskap in hierdie storm. Ek wil graag vanmorgen met jou praat oor wat was hier die boodskap wat Jezus kort en krachtig was hier die boodskap gewees. Maar daar is zes dinge in hierdie gedeelte wat ek vir jou wil uitleg. Aangaande hier die boodskap wat Jezus vir sy disciples gegeet. En voordat ek voortgaan, kom ons maak net ons harte stil, dan vraag ons dat die Heere, dier die werking van sy heilige geest, hierdie gedeelte vir jou en vir my sal kom oorbreek. Heere Jesus, wat een heerlijke voorig, het ons om vanmorgen vir u te kan hee. Om aan u te kan vasthou. En Heere, wanneer ek vanmorgen oor hierdie, is een geweldige groot onderwerp, u het my hart so kom sê, en Heere, Ek broei op hierdie gedeelte. Ek gaan telke male terug na hierdie gedeelte en ek gaan kyk. Wat sê Jezus? Wat is hierdie boodskap? Hoekom het hy juist hierdie woorde vir sy disciples gegee? Hoekom het hy hierdie boodskap aan hulle gerig? En Heere, ons bevind ons in een stormachtige tyd. Die wereld bevind om in een geweldige storm, jyre die tensiteit, neem net toe. Hierdie storm om ons raak al hoe heviger en net heviger. En heilige geest van God sal u nie vanmorgen hierdie gedeelte vir ons kom oorbreek. Heere, ek sien vanmorgen voor die kop, 
ek sien nie die krok raak nie, ek weet nie wat in harte aangaan, ek weet nie wat in huise aangaan, rechtig nie jyre. Die ene ding weet ek, dat storms dit recht kry om momp te trek. Dat hierdie maskers waarmee ons loop, kry die storms van die lewe recht om ons te ontmasker. En Heere, ek wil bid dat u vanmorgen woord sal spreek, tot my eie hart, tot elkeen wat vanmorgen hier sit, Heere, ons het u stem nodig, in hierdie storm. Ek wil vanmorgen sê, Heere, as ons nie stem, as ons nie hierdie boodskap snap vanmorgen nie, dan sal ons ondergaan. Ons sal ondergaan, Heere. Kom, heilige gees van God, kom breek hierdie gedeelte vanmorgen vir ons oor. Dankie, dat jy dit vir ons laat opteken het. Heere, ek het vir die telkemale gesê, ek sal arm gewees het. Ek sal baie arm gewees het. As hierdie gedeelte nie vir my opgeteken was, in die woord nie. Ek het soveel lesse, wat ek moet leer uit hierdie gedeelte. Baie van hierdie is theorie, heren. Kom leer dit vir ons in die praktijk. Dank je dat ek dit vanmorgen vir die kan vraag. Ek bid het in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Markus 14, en ek lees vanaf vers 22, wens nou ek in het exegetisch met jou doen. Dit beteken elke tekst te verduidelik maar die tyd sal te min raak, so ek gaan die gedeelte lees, dan gaan ek by my boodskap kom. Jezus loop op die see. Mag ek dit vir die see, dis wetenskapelik onmoendlik. Logische verstand sê, dis onmoendlik. Maar as kyk mooi, ek hoop jy snap wat hierdie gedeelte sê. En Jezus het dadelijk sy disciples gedwing om in die skuit te gaan. En voor om uit te vaar na die oorkant. Terwijl hy die skare wegstuur. Ek wil net vir jy sê, ons roep so makkelijk, duivel, duivel. As jou my omstandighede nie is soos wat ons dit wil heen nie. Let op wie dwing die disciples om in die skuit te klik. Wie het opdracht gegeen? Vers 23, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eenzaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skuit was al in die middel van die see, getuister dier die golwe, want die wind was geen hulle. As jy die wil weet hoe sterk hier die wind was, kyk na die ander evangelie, sy beskryf hier die wind. Maar in die vierde nachtwaak, het Jezus na hulle gekom al wandelende op die see. En toe die disciples hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is een spook, en hulle het geskreeuw van vrees. Vrees, ek kan jou indink, hierdie manne wat hierdie see geken het, hulle die see van Galilea, soos die palm van hulle hand geken, die eerste keer wat hulle op die see hulle self bevind nie. Rou, rove vissermanne, die Bijbel beskryf, hulle het angstig word, hulle het geskreeuw van vrees. Want hulle sien iets op hierdie water gebeur, wat in al hulle tyd wat hulle op hulle boeikie was, nog nooit gesien het of ervaar het nie. En hier kom iemand al wandelende op die see. Sê vers 27 sê, maar Jezus het dadelijk met hulle gesprek. O, in die storm, hoor wat sê Jezus, hoor die boodskap, wat hy vir hulle sê, hy het met hulle gesprek en vir hulle gesê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie. En Jezus antwoord, en Petrus antwoord Jezus en sê, Heere, as dit u is, beveel my 
om op die water na u te kom. En hij sê, kom. Peter is klim toe van die skuit af en loop op die water om naar Jezus te gaan. Maar toen hij die sterk wind sê, het hij bang geword. En toen hij begin sink, roep hij uit en sê, Heere, red mij. En Jezus het dadelijk zijn hand uitgesteken en omgegryp en vir hom gesê, klein gelovige, waarom het jij getwijfeld? Daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan le. Interessante hoofstuk hierdie ik kan even jou een beetje in de skierig maak, en vir jou sê, gaan tel een beetje hoeveel keer Jezus aan die woord is, hoeveel keer praat hy, hoeveel keer hoor jy sy stem, wanneer hy met sy disciples daar ook praat. Wat was Jezus sy boodskap en daar die storm aan sy disciples? Om ek verduidelik kan ek rand staal hier die verhaal vir jou. Ons bevind hier die disciples, dat hulle hulle self in die middel van een geweldige storm bevind. As ek hier die verhaal oor en oor lees en tegen die vierde nacht waak, was hulle moed maar bykie laag, hulle krachte was een bykie opgewees. Jy sê dit was die vorige avond om trend 6 uur, sy kant. Dit was vroeg aan, toe gee Jezus vir hulle, hoor hier die woord, een opdracht. Hulle het die man in die marra gegaan en gesê, weet jy wat, ons gaan maar net so bykie met die boeikie rui, hier op die see van Galilea om te ontspan. En nee, hulle het een opdracht van Jezus, dit is belangrijk, dat ek hier dit moet snap, een opdracht van Jezus, klim hier die disciples in die boeikie met die opdracht van Jezus, klim in die boekie, en vaar oor na die ander kant. Ek sal jylle daar kry. Teen hier die tyd, wat ons hier die verhaal lees, teen die vierde nachtwaak, moes hulle al lang al in die oorkant gewees het. Hulle moes al lang al hulle daar bevind het. Maar dis nou omtrend hier teen negen hier, Vir nege uur het hierdie mens in die roei en geroei. En nog steeds is hulle in die middel van hierdie see, hulle het niks gevorder nie. Want jy sien die bybel sê dit uitdrukkelijk twee maal in hierdie gedeelte. Een sterk wind was steen hulle. Jy sien wat ek en jy in die boekie ons self bevind en ons roei, en ons roei tegen die wind. Dan neem die wind ons meer terugwaard as wat ons voor en toe beweeg. En die Bijbel sê dat een groot storm, as jy Johannes 6 gaan lees vers 18, dan sê die Bijbel hier die woorde, die see was onomstuimig, omdat een sterk wind gewaai het. Markus 6 vers 48 beskryf hierdie, hierdie oomlik, hulle sê, hulle het swaar gekry met die roei. Ek wil ek en jy met ons net so bykie indink in hierdie verhaal. Want jy sien iwers in hierdie boodskap, gaan ek en jy ook identificeer met die disciples sy omstandighede. Van 6 uur die aand tot 9 uur die volgende morgen, om ongeveer vir 9 uur, het hulle geroei, en geroei, en geroei, en die wind was net tegen hulle geëen. En het was nie die wind, die die Bijbel sê, die golwe, en hierdie storm, het hulle geteister. Ek wil die, ek wil hier, jy moet het beleef vanmorgen. Teen drie uur die volgende morgen moes hulle moe gewees het. Hulle lichaam moes, hulle lichaamskrachte moes getap gewees het. 
moest sop nat gewees het, hulle moest al na by breekpunt gewees het. En hy was skielik terwijl hulle nog so roei, terwijl hulle op moed verloor sy vlakte was, sien hulle een gedaante op die see wat loop. En hier die gedaante is op pad om in hulle richting te loop. En ek het so oomlikke daar stilgestaan met die vers waar die bybel sê, daar is vrees, want dit is ongehoor. Dit is onnatuurlik vir hierdie disciples, hulle het so iets nog nooit gesien nie. Vir al die jare wat hulle hulle op hierdie see bevind, het hulle hulle leven nog nooit so iets gesien nie. Een gedaante wat na hulle toe stap, drie uur die morgen. En as jy die vier verskillende evangelies gaan lees, dan hoor jy hierdie woorde telke male, vrees, vrees, bangheid, benauwdheid, het vir hulle beter gepakt. O, as jy Johannes lees, dan kom jy daar waar jy hierdie gevoel krij, nog een keer sy roei, dan gooi ek die hand op. Nog een keer sy roei, en ek hier moet op. Ek wil vanmorgen hierdie hoofstuk op jou en my van toepassing maak, wat vanmorgen hierdie gediet. En ek richt my boodskap vanmorgen aan die kind van God, wat vanmorgen hier sit. Want dit is maar die prentie van die omstandighede, wat vandag in die wereld afspeel. Daar is hier die selfde soort van storm, wat in ons wereld, in intensiteit net toeneer. Die winde raak al hoe heviger, en al hoe sterker. En jy praat met mens, en jy krij die drie bees, jy vind hulle benauwd, jy vind hulle bevrees, en jy vind hulle bang. Want jy sien, as ek die nies ansit, en die korant oopmaak, daar is so baie wan informatie, fake news, wat verspreid word. En hoe meer ek hierdie dinge hoor, hoe meer kom die vraag by my op, wat is die waarheid? Wat is die leun? En hoe meer ek na hierdie dinge luister, hoe meer sien ek dat die regering vech, en hulle worstel om hierdie pandemie, hierdie storm, onder bedwang te bring. En ek luister, en ek hoor die wereldekonomie, het een geweldige knou gekry, en ek hoor in die, in my achterkop, sommige mense sê, dit gaan jare vat, waar hy dit ooit weer gaan herstel, as dit, gaan herstel, ek beskryf jou die storm, wat om my woed, en terwijl hier die storm om jou en my woed, verloor mens hulle werk, verloor mens hulle inkomste, en armoede, klop aan mens as een voordeur, en hongersnood, klop aan mens as een voordeur, en werkloosheid, het vir jou en my al hoe meer een realiteit en een werkelijkheid geword, o, een akelike monster, en al die dinge wat ek vanmorgen vir jou noem, en ek wens ek het baie tyd, het gemaakt dat het een groot, perfecte storm, het net saamgekom. Een groot, perfecte storm, en ek en jy, is in ons boot, op die groot oceaan. Mense beleef trauma van dit. Vrees. Onveiligheid. En dit is asof die fondamente, van ons sekuriteit, dit wat ons jare voor geleef het, en dit wat ons jare voor opgebou het, in een oomlik tot sy mat onder ons voete uitgegryp word. En liewe kind van God, as ek aan hierdie storm denk, wat ek nou vir jou beskryf, dan weet ek, en dan weet jy precies, waarvan, en waarheen, al hierdie dinge, ons op pad heen neem. 
Kan ek het vir jou noem, as jy dit nie weet, en miskien is jy so vastgevangen in hierdie storm, dat jy dit nie sien nie. Ons weet dat alles beweeg, na antichrist, regering. Maar mooi, hierdie storm wat ek nou vir jou beskryf het, ons bevind ons in hierdie storm, maar hierdie storm neem jou en my in een richting van een antichrist, regering. Na een wereld regering. Na een wereld geldstelsel. En een wereld bevrijd. Kijk nou vir my nie oor, ek wil hier net al hierdie ding baie mooi snap af en oor vir jou en my vind vanmorgen. Mag God die Heilige Geest hierdie vanmorgen in jou hart kom en grafeer, dat jy dit sal besef, die wegraders staan voor die deur. Jezus is gereed om sy kinders Die wegraders staan voor jou en voor my, dit staan voor die deur. En in hierdie proces is Jezus, hy maak om gereed. O, as ek aan hierdie gedachte denk, nie die vader weet, wanneer Jezus sal kom, net hy, nie eers Jezus, die bybel sê nie eers Jezus weet nie, maar hy afwachting in Jezus hart, hy kan nie wacht. Hy sien die storm, hy sien die beloftes, hy sien die profesie, sy vervulling, hy kan nie wacht om net die stem te hoor van sy vader wat sê, my kind, die oomlik, die hier is daar, en ek kan my die vind gaan haal, ek kan my die bruid gaan haal. Ek hou storm. Terwijl ons vanmorgen in die kerkbouw sit, wonder ek of daar die miskien nie iemand is wat uitroep, hy uitroep in sy of haar hart net nie, en net hierdie woorde sê, het jy nie miskien ook vir my een boodskap? Soos wat Jezus een boodskap gehad het vir sy disciples, in daar die storm, het jy nie net vir my ook een boodskap nie? Het jy nie net vir my paar woorde in my storm nie? Ek wil vir jou waarskie vanmorgen en ek wil vir jou sê dat hierdie storms nog groter gaan word as wat ek vir jou sans kom sê. Hierdie storms wat thans aan die gang is, wat ek vir jou probeer beskryf het, gaan nog groter word. En nog groter, hoor wat sê, Paulus, as hy vir Timotheus hier oor praat, dan sê in 2 Timotheus 3 vers 1, hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dag, swaar tyde gaan kom. Partij van ons beleef nog nie hierdie swaar tyde nie, partij van ons is van ons begoed. En is ook om ek en jy nog nie so op datum is met die Heere nie, want dit gaan ons begoed. Interessant hoe storms mens met die Heere kan uitbring. Eers wanneer jou maaitje geskid word, of alles in een oomlik van jou weggedeel word, hoe soek mense dan die Heere nie. Interessant. Terwijl hier die storm en intensiteit toeneem, beinvloed het jou en my emoties, dit beinvloed jou en my gevoelens. En ons beleef die emoties van vrees, van moedeloosheid, van machteloosheid, van wanhoop. Die vraag is, wat een boodskap het jy vanmorgen vir my? In hierdie kerkgebouw. Johan, weet jy, ek probeer my altijd een glimlach gee. Maar God weet vanmorgen, as jy praat van hierdie storm wat toeneem en toeneem, ek het al gevoel soos die disciples, om moet toch weg weer. Voordat ek vanmorgen vir jou kan sê, wat is die boodskap wat die Heer op my hart gegeet, of vir jou te gee, wil ek net vir jou sê, as jy hierdie gedeelte mooi lees, dit was op die donkerste oomlik geweest, drie uur die nacht. As jy na die joodse, daar gaan kyk of hoe hulle die nacht opdeel, 
en het later onder een punt weer veel baie mooi verduidelik, van 6 tot 9 uur, van 6 uur aan tot 9 uur is die eerste nacht wacht. Van 9 uur tot 12 uur die nacht is die tweede nacht wacht. Van 12 uur die nacht tot 3 uur die ochtend is die derde nacht wacht. En van 3 uur die ochtend af tot 6 uur is die vierde nacht wacht. Dit die nacht op sy donkerste dag. Dit is die disciple op hulle moegste dag. Toe daar geen hoop meer was, hoor hy mooi, stap. Jezus. En hier die middernachtelike donker uur op hier die toneel en hy deel met hulle een boodschap. En hoor hier die boodschap. Hou goeie moed. Dit is ek. Moe nie vrees nie. Hou goeie moed. Dit is ek. Moe nie. Vrees nie. Ek wil nog net dit vir ons sê. Ek kom by my eerste Weet jy wat is die duivelse plan? Weet jy wat is die duivelse doel? Is juist om kind van God by hierdie drie ding uit te bring. Moedeloose, machteloose, en om op haar vrees gevangen te raak. Want jy sien hier die arena van vrees, van machteloosheid, van moedeloosheid, en daar die arena is die duivel een paar sterke. En hier die arena is hy soos een brullende leeuw, wat verslijt. Het is juist wanneer ek en jy by daar die punt kom, wanneer die duivel jou en my wil kom verslint, en sekere dinge wil kom vertel, Jy is in hierdie oomlik in die wereldse donkerste uur, in die wereldse geschiedenis, kom Jezus en hy kom sê vir sy kinders hierdie woord, hou goeie moed. Dit is ek. Moe nie vrees nie. Ses redes. In hierdie gedeelte is daar ses redes waarom ons nie moet vrees nie. Ek gaan nie by ses kom nie, ek gaan kyk hoe ver ek kom. Sies redes, waarom sê Jezus? Gelukkig is dit nie die kerk, sy leerstelling waar het gehoor vir jou sê nie, gelukkig is dit nie die handleiding van die kerk waar het sê nie, om oor af ek vir jou sies redes, uit Godse woorde, wat Jezus sê, waarom ek en jy nie moet vrees nie. Of, kom ek draai dit om, sies redes, waarom kan ek en jy moet hou? Al gaan dit hoe donker om ons, waarom kan ek in jy moed hou? Waarom kan ek in jy moed skep? Waarom moet ons? Die eerste rede waarom ons nie moet vrees nie, waarom ek kan en moed hou, hier kom my, is dit nie wonderlik nie, omdat Jezus dit gesê. Die eerste rede is omdat Jezus, dit in Matthies 14 vir ons laat opteken het. Ek moet moed hou. Dit was sy precieze woord in vers 27, kyk daar, hy sê, hou goeie moed. Dit is ek. Moe nie. Vrees nie. As jy die Nieuwe Testament deurlees, gaan jy acht keer hierdie woorde vind. Hou goeie moed. En sewe keer het Jezus dit self gesê, en een keer het iemand Jezus aangehaald, toe hy dit sê. Kom, ek noem dit vir jou. Acht keer staan hierdie woorde, hou goeie moed, in die Nieuwe Testament. 
waarvan Jezus zeven keer dit gesê het. Die eerste keer, bij die eerste geleentheid, was Matthäus 9 vers 2. Sê Jezus aan een verlamde man hier die woorde, Sien, hou goeie moed, nou sonde is jou vrede. Is dit mooi nie? Dan in Mat Matthäus 9 22 sê Jezus vir een vrou wat aan bloedvloeien geleid, hou goeie moed dochter, jou geloof het jou gereed. En dan gaan jy dit vind in Matthäus 14 vers 27, waar ons nou bezig is, waar Jezus vir sy disciples sê, wat hulle in een storm begin. Jezus sê dit, dit sy precieze woorde, hou goeie moed. Dit is ek. Moe nie vrees nie. Jy gaan hierdie woorde vind in Lukas 6 vers 50 ook. In Johannes 16 vers 33, Tijdens die laatste avondmaal zit Jezus met zijn disciples om die tafel en hij vertelt voor hulle dat hij nou kruis toe gaan en dat hulle met die woord moet verder gaan. Toe hoor hierdie vers, hy sê, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hee. In die wereld zal julle verdrukking hee. Hoor gemoe, Jezus het het gesê. Hy het nie gesê, lieve kind van God, jou pad zal uitgetrap word met roze en jy sal net soms kan beleven nie. Nee, julle sal wat hee? Verdrukking hee, Jezus het het daar voorspel. En dan raak ek en jy moedeloos, dan wil ek en jy touw ook, wil ek en jy niks met God meer te doen nie, want waar is God nou? Hoekom laat hy hierdie ding oor my toe? Ek gaan om nie meer dien nie. Dis mensens houding, terwyl die woord sê, maar hou goeie moed, en hierdie, en hierdie, wereld sal jylle verdrukking hee, hoor nou hier woorde, maar, jy vat een rooi pen in jy omkring die groot maar in Johannes 16 vers 33, maar hou goeie moed, sê Jezus, ek het die wereld, hoor my, ek kom daar in handelinge 23, Paulus bevind om in levensbedreigende omstandighede, En daar die nacht kom staan die Heer Jezus by hom in handelinge 23 vers 11. En hy sê vir Paulus hierdie woorde. En die volgende nacht het die Heer by hom gestaan en gesê, Hou goeie moed Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem krachtig getuig het, so moet jy ook in Rome. Hy staan op een laagte punt. En hy dink die Heere gaan nou vir hom sê, jy het nou jou taak afgaan. Jy het nie nodig om verder te gaan nie. Jy het nou genoeg gehad, jou beker is vol. Hy sê, kom ek sê, nou vir jou, jy het een goeie werk hier gedoen. Al het al jou hier geslaan, al is jy in die tronk hier geplaas, wil ek net vir jou sê, hou goeie moed, ek ga jou nou vir my toestaan. Ek wonder wat sal jy sê, wat sal ek sê, as ons op een laagte punt is en die Heere sê, hoor gau mooi, ach ek sê, jy het nou baie hard gewerk, jy het nou jou beste gegee, vir hier die, vir hier die boodskap, nee, ek en jou, ek sal verstaan, dat jy nou nie verder kan gaan, nee, ek sê, jy is een bykie, omstandig hier, jy kan moedeloos nie, nee, 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 die Heer is een woord, is net hier so, hoor hy, hou goeie moed, ek en jou sommige oor oor my toe stuur, ek en jy gaan nou vertaak nie vir my taak, en nou spring ek, as jy daar in handelinge 27 kom, ek praat, wees vir jou 8 keer, wat hier die woord in die Bijbel voorkom, net in die Nieuwe Testament, dan herhaal Paulus precies Jezus' woorde, toe hy op daar die boeitie staan, in handelinge hoofstuk 27 vers 25, en hierdie boot sing 14 dae lang, die son nie gesien nie, en hulle gooi al van hierdie boeitie, al hulle goed, die skeeps, gereedskap, gooi hulle oorboor, en hulle is bezig om te verdruk, hier staan Paulus middernag, in die donker, staan hy in hierdie boeitie op, en hy sê in handelinge 27 vers 25, hou goeie moed, Waar het hy dit gehoor? Waar het hy dit gehoor? Jezus het net een paar hoogstuk voor die tijd, 24 van hom gesê in hoogstuk 27, herhaal hy Jezus, hierdie woord het soel sy hart vastgeslaan, hy sê, hou goeie moed, manne, ek glo God. Ek glo God, terwijl die boot sing, hou goeie moed, manne, want ek glo God. My vraag is, as hier die woorde acht keer in die Nieuwe Testament voorkom, waar het wel voorkom, want ek het nou vir jou bewys, wat sê hier die woorde vanmorgen in hier die kerkgebouw vir jou en vir my? Wat sê dit vir jou? So eenvoudig kinderkransstal soos as God. 
Jezus wil niet hee, dat ik en jij moet moed op werk. Want hij Interessant dat Paulus Jezus aanhaal nie. Hy kwoteer om daar die nacht in die storm. Toen het ook pik donker was, onthou hy die woorde. Toe hy in die storm was, het Jezus vir hom gesê, moet nie moed verloor nie, hou moed. En as Jezus het acht keer sê, dan sê dit vir jou en vir my, so dat ek en jy dit moet glo vanmorgen. Ek en jy moet nie moed verloor nie. Maar wat sê Paulus, hy bid hier die gebed, as daar een gebed is wat ons vir mekaar moet bid, iemand moet my herinner wat ons vir Marag bid, dat ons hier vir die gemeente sal begin bid, ons vir ander kinders van die Heer sal begin bid, en die feest is 3 vers 13, bid Paulus een gebed, hoor hier die gebed, daarom bid ek dat jylle nie moedeloos word, by my verdrukking, ter wille van jy, gaan maak een studie wat ek nou vir jou sê, as jy hier die woorde lees, moedeloos, dan gaan jy altyd in die sin, die woord of in die vers, die woord die verdrukking ook sê. Hoekom doen die bybel dit? Jy sê, wanneer ek en jy dier verdrukking gaan, wanneer ek en jy dier moeilike tye gaan, dan wat doen ek en jy? Ek en jy raak moedeloos. Het die Heer in my vergeet? Hy bid, dat hulle nie moedeloos moet word nie. Hoekom wil Jesus nie hee, ek en jy moet moedeloos word? Hoekom? Omdat hy het sê, hou goeie moed. Dit is ek. Moe nie. Vrees nie. En ek jou tweede reden. Och, ek wil vir die sê, hierdie, hierdie, boodskap wil leef in die mense hart, is dit nie so? Ek moet vanmorgen vir jou sê, as daar een boodskap is, is sêker maar, sêker maar dieper is gewees, as waar vir my kwam. Maar hierdie is een boodskap, wat in my hart leef in my hart. Soos ek het tyd om aksespunte vir jou te benoem, maar ek gaan die tweede punt noem, waarom moet ek en jy moed hou? jy moet nou mooi hoor wat ek jou sê, ek gaan een bykie, mens is die theologie van morgen, een bykie omver gooi, omdat dit die Heer Jezus self is, jy moet mooi hoor, omdat dit die Heer Jezus self is, wat vir my, en vir die disciples, in hierdie storm, geplaas het, Satan, duivel, ek weerstaan jou, hoor jy mense? Sjoe, hoor my, jy is al my een bykie kras gestel vanmorgen, ek is seker, die bybel sê dit, ja, kom ek lees dit vir jou, kom ek lees dit vir jou, kijk, is jou bybel op daar vers 22, en ek het dit al vir jou lees. En Jezus het dadelijk sy disciples gedwing, om in die skuif, te gaan. Hy het hulle dadelijk gedwing. Wat beteken dit gedwing? Julle gaan nou in die skuitlim en oorwaar. Nou opdracht. Weer het opdracht gegeen? Jezus, gee hier die opdracht. Hoor gaan mooi. Jezus sê ek en jy moet moed hou in hier die storm. Ek weet nie wat in jou storm is te naam nie. Jy kan hom maar vanmorgen naam gee. Misschien het jy gewonder, hoekom is ek in hierdie storm? Hoe lang sal hierdie storm duur? Ek sal vir jy nog antwoord gee in hierdie boodskap. Maar jy moet vanmorgen besef dat Jezus self het jou en my, sy disciples in hierdie storm geplaas. Ek sien, nou kom een vraag in my hart op wat was dan die rede, as die Heere, sy disciples in hierdie storm geplaas het, waarom Heere? 
Als ik hier die vier verhalen lees en die vier evangelies, dan, dan kom ik achter dat het geen kiezen gaat. Nee, dat is gedwong. Je ziet als je gedwongen wordt, dat je niet kiezen niet. Ik hoor eens zou misschien gezegd zeggen, Jere, um, is die spreker, kan ook niet maar ieder morgen ochtend uh, oor vader, dit is daarom al een beetje laat. En ons was daarom die hele dag met zending bezig, Jere. Die hele dag het ons daarom hard gewerkt en ons het die bijgestaan en ons het bij. Die Jere dwong hulle. Ik denk hij ook in orde, hij ook die onwilligheid en van hulle harte gezien nee. Hij heeft geen kiezen gehad. Hij heeft hulle gedwong. Jezus het van hulle verwacht om in daar die skuit te klim. Zijn opdracht was, nou het de tijd gewoord om oor te vaar naar die andere kant. Ik kom daarbij nou vraag my hart op en ik wil dit vanmorgen net zo'n so beetje met jou deel, want je ziet wanneer de mens, je zegt met de boodschappen, dan kom gedachten weer op, dan schrijf je het neer, want die gedachten gaan je nooit ooit weer aan denkt die. Maar vraag zo eens, het die Heer Jezus geweet dat daar op, op hier die see van Galilea, daar die nacht een storm zou plaatsvinden. Ik schrijf ja. Hij heeft het, het natuurlijk geweet, want hij is alwetend. Het Jezus zijn disciples doelbewust en hier die storm ingestuur. Dan antwoord ik morgen veel dat is zeker. Hij het doelbewust gedoe. Was dit zijn wil? Ja, was dit nou uw wil dat ons hele dag evangelisatie daar gedoen het? Moest ons, moest, moet ons nou weer hier die storm gaan? Is dit uw wil voor mijn leven? Dan antwoord ik in die vraag, verzeker, dit was Jezus wil voor hulle leven. Je moet nou mooi snap wat ik voor je gaan sê, want dan ga je theologie die mekaar kraak nou. Misschien het jy tot hier toe geroep, die wil, die wil enig iets wat met jou gebeur. En je hebt die duivel meer eer gegeven als wat je die Heer Jezus gedankt hebt voor een storm in je leven. Misschien moet je vanmorgen, moet ik hier stof dat je voor die Heer zegt: Dank je voor die storm waarom ik mijn tand bevind. Kan je voor die Heer danken? Hoor mooi. Die discipels zijn niet in die storm beland omdat ze aan die Heer Jezus ongehoorzaam. Hulle dan in sy opdracht uitgevoer, hulle klim dan in die boekie en hulle vaar oor. Hulle dan sy wil uitgevoer, hulle was nie ongehoorzaam nie. Daar is baie kinders van hier, wat hulle in so'n storm bevind. Jy bevind jou in die storm, nie omdat jy vanmorgen aan die heren ongehoorzaam is op in een of ander area van jou leven nie, glad nie. Nie omdat jy buiten die wil van die heren is nie, maar juist omdat jy aan die stem van die Heere gehoorzaam is. Johan, dit maak nie sin nie. Hoor gauw mooi, niks maak in die Bijbel sin nie, jy moet dit gevloe. Ek sê het, ek het voor my Bijbel geskryf, die dag as ek God verstaan, dan is het nie meer God nie. Dan verstaan ek om. Nou, hoe kan jy vanmorgen of my sê, ek is in hierdie storm, omdat ek aan die Heere gehoorzaam is. Ek is in die wil van die Heere, omdat ek aan hom gehoorzaam is. Ek wil in die selfde asem sê, daar is kinders van die Heere, en daar sit miskien van hulle in die dienst vanmorgen. En jy bevind jou soos Jona wel in die storm, omdat jy aan die Heere ongehoorzaam is. Omdat jy nie doen wat die Heere vir jou sê, jy moet doen nie. En jy ken die verhaal van, van, van Jona. En die Heere daai storm oor sy leven gestuur, om om te, te tuchtig, om te disciplineer, omdat hy doelbewus aan die Heere ongehoorzaam was. Maar daar is ook ander storm, sê nou mooi hoor. Misschien bevind jy jou en daar die storm. En kinders van die heren bevind hulle nie die storm, omdat God een storm gebruik, hoor mooi, om jou te koets. Om jou te louter. Om karakter te bouw hier binnenkant. Jij komt juist in die storm, omdat jij aan God gehoorzaam is. Omdat jij bid en sê, Heere, ek wil u wil wees. Hoor mooi, om in God te wil te wees en om aan hom gehoorzaam te wees, vry waar my nie van storms nie. Hoor mooi, as jy my recht verstaan, dan is dit jy storms wat karakter bou in jou en my leven. 
dan is het juist storms wat maakt dat ek jy meer en meer gelouter word. Wie sien ek en jy bid hierdie gebed? Sien wie is soos Jezus? Heren, maak my soos jy. Help my om jy gesind te toepapak. Help my om soos Jezus te wees. Oh, gaan tel die storms waar dier Jezus gegaan het. Ons noem hier die wat ek nou vir jou noem, hier die storms waarin ek en jy ons begin, noem ons loutering storms. Oh, wil jy soos Jezus wees? Wil jy soos hy word? Wil jy aan, soos Romeine 8, 29 sê, aan hom gelijk word? Gelijk vorm as hom? Oh, dan moet jy vanmorgen sê, Heere, ek wil in elk op te gaan nie gehoorzaam wees, ek wil in u wil wees, maar stuur my die storm. Daar was baie lesse wat in hierdie hoofstuk vir ons opgeteken is, groot lesse wat daar die disciples daar die dag moes leer. Geestelik moes hulle dit leer. O, hulle is gevorm, hulle is voorbereid, hulle is swak geloof het gegroe en al hoe sterker en al hoe sterker geword. Hulle moes snap wat Romeine 8, 28 sê en ons weet dat vir hulle wat God lief het, en ons weet dat hulle wat vir God lief het, hoor nou mooi, alles ten goede meer, ook in die storm meer, en ek verstaan nie, ek verstaan nie, as ek my in een financiële storm bevind, as ek my met met in een storm van, jy gee om my naam, jyre, ek verstaan nie, hoe bring jy hier die storm, so dat alles ten goede meer kan werk vir my, en vir u. Die Bijbel sê so. Ah, ek moet vir jou hierdie tekst lees. Blaai goed saam met my. Blaai goed saam met my na Jakobus 1. Hoor wat sê Jakobus? Hy praat oor een storm. Ek wil vir die sê, ek lees Jakobus een bykie hierdie twee verse met ander oor, nadat ek een bykie stilgestaan het, Kijk wat bring storms in jou en my leven na voor, hoor gemooi. Hy sê, ach, dit louter vreugde my broeders, wanneer jylle in alle rande versoekinge val. Hy hoor die versoeking praat van toetse beproeving. Ek noem dit nou vanmorgen storm. Hoor nou mooi, hoor nou mooi. Ek wonder wat het die Heere al in hierdie storm, wat al miskien een geruime tyd in jou leven woed. Hy sê, volgens my Johan, weet jy wat? Toe jy dit praat van hoe hierdie storm in intensiteit toeneem. Ja, ek het so gevoel, jy praat vanmorgen met my, my storm het het begin en hou dit nie op nie. Dit is net asof hy, asof hy, hy hierdie orkaan neem nie af nie, hy neem dit toe, hy raak dit al hoe erger en hy verwoes dit, al hoe meer hoor nou mooi. Wat bring storms in jou en my leven na voor? Ek wonder maar net, ek het myself die vraag vraag, heren, storms in my leven het dit al, reg het vir hom die volgende na vore te bring. Dit is een woord. En hierdie woord het gemaakt dat ek versichtig is om te bid, maak my sorg. Ongelukkig in die geestelike lewe is daar niks kits nie. Niks makkelijk. Hoor mooi. Jakobus sê, hy sê achter louter vreugde my broeders, wanneer jylle in alle rande versoekingen val, omdat jylle weet. Hoor nou mooi, omdat jylle weet, is een feit dat die beproeving van jylle geloof, die storms, is een vruchtige woord, leidsaamheid, het jy geweer dat leidsaamheid is een kenmerk, dat is een kenmerk van die Heer Jesus, het jy dat geweer, ek is bezig met jou boodskap, leidsaamheid, Wees soos Jesus, my kind, kom ek laas jou in hierdie storm, so dat leidsaamheid, ek gaan nie nou vir jou die betekenis gee nie, ek wil net jou sê dat storms, leidsaamheid, in ons levens na voor, bring, hoor nou mooi, nou sê hy hoe lang, hy sê maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, so dat aan die einde, hier gebruik die twee woordies, so dat jylle volmaak 
en sonder. Weet je wat ik kan volmaken in hierdie sin, dat jullie beter aan de kant zal uitkom. Oh, ik wil voor je zeggen, je zal nooit zonder storms beter aan de kant uitkom. Je zal nooit zonder storms een beter mens zijn. Ah, dat is hier die storms wat hier die eindskap. Pas op om te morgen te bid en te sê, Heere, voor je zulke tijd te bid, want verseker, verseker op een of ander tijd, of op een of ander manier, gaan die Heere jou leidsaam met jou weer. Hy gaan het later nie meer kan. Jy sien, baie mense het hier die wankonset, hier die wanperceptie van kind van God en die soort sê. Ek wil vir jou sê, as jy hierdie gedeelte baie mooi deurlees, dan kom jy achter om een kind van God te wees. Dit is nie vir sissies nie. Dit is nie vir paproeken nie. Dit is een moeilike pad. Dit is een nou weg. En hierdie weg, hierdie pad, gaan gepaard met baie, baie strijd en baie storms. Ek wil hierdie vers jou lees. Johannes 16.33 het Jezus vir sy disciples vir sy nouwe kring gesê, die mense wat hy met alles gedeel het, sy geheime groep het hy gesê, en hier die wereld sal, hy onderstreep, jy omkring in Johannes 16.33, ook die woordkie, jy sal verdrukking hee, kind van God, as jy hier sit, en jy beleef nie verdrukking in jou leven, en jy beleef nie die storms nie, jy soek net hier die, hier die gol wat jy wil rui, wil ek vanmorgen vir jou sê, ek wil ook hier die pad in, hier die pad achter Jezus, aan is een smal pad, En dan maak Jesus hier die stelling, hy sê, in die wereld sal jylle verdrukking, en dan kom hier die woordkie, maar, hou my nie. Ek in die wereld, verwin. Ek wil vir jou onder hier die punt, net die volgende sê, as jy jou in hier die storm vanmorgen bevind, hou moed, omdat Jezus is die sien. Maar hou ook moed, omdat Jezus jou in hierdie storm geplaas het, en al wat ek vanmorgen jy sal sê, vol hart op hierdie pad, achter die Heer Jezus aan. Moe nie gaan sit, moe nie gaan lee. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, staan vast. Gaan voort om Jezus te dien, ongeacht die storm, hoor gaan mooi. As jy moed hou, as jy nou moe vast hou, hoor hou, hy het dit duidelijk vir sy disciples gesê, hy het ook gesê, waarin is hulle op pad? As hulle mooi geluister het, sal hulle nie so bevrees geword nie, want ek jy hoor nie baie keer die opdrachte van Jezus mooi nie nie. Hy het gesê, klim in die skuit, ek dwing julle om oor te vaar na die ander kant. Hy het ook die bestemming gesê, maar hy sê, hy was so oorweldig gewees, dat hy nie gehoor het nie, en hy het gesdink, hulle gaan in hierdie storm omkom hoor, hy staan vast. Jy sal nie omkom in hierdie storm nie. Hou vast aan Jezus. Gaan voort. Om om te dien. Een derde ding wat ek wil sê, bly oorgegee aan. Sal verstaan jy nie. Al verstaan jy vanmorgen niks. Jy verstaan nie sy werk in jou leven nie. Jy verstaan nie die storm nie. Jy verstaan nie niks. Sal ek net vanmorgen vir jou sê. Sê, Heere, ek wil sê my net weer en Daar is een derde, daar is een vierde, daar is een vijfde en daar is een sieste ene. Hou goeie moed. Dit is ek. Moe nie vrees nie. Heere Jezus, Hoe dank ons u vanmorgen vir een paar woordjies en ons gaan nog daarby toe dat Jezus al wandelende Heer, ek sit gister met die Bijbel 
met die woord, en ek probeer hierdie prentjie vir my skulde, en die een kant sê my brein vir my is mense wat zwaar kry, hulle is moedeloos, hulle sê nie meer kans om te roei nie, van die disciples is bezig om met hulle oorkies die water uit te gooi, die die boot en die boeters, wil hierdie boekie toemaak, dis donker, dis pik, het nacht donker om hulle, geen hoop, en die bybel sê, hier kom Jezus al wandelende, op die water, na hulle toe, so rustig, so rustig, hy is nie benauwd nie, hy is nie bekommerd nie, hy weet, as daar een persoon vanmorgen is, wat weet, wat in ons levens aangaan, dan is dit Jesus, miskien het ons dit nodig om, om toe te laat, en sê, Heere, in my storm, Kom al wandelende, kom al wandelende, Heere, so mooi, is my so mooi, Heere. Jesus stap na sy disciples in een storm. Hy wacht nie dat die storm voorbij is nie, hy wacht nie dat die dag breek nie, hy wacht nie dat die son opkom nie, nie in die middernachtelike uur stap hy wandelende, soe en beheer, van die elemente, stap hy, na hulle toe, hy stap vanmorgen na een siel toe, in hierdie kerk kan, hy stap na een man toe, een vrou toe, wat hulle, hulle stel van een storme kan, en hy kom gee die boodskap vir hulle, Hou goeie moed. Hier die spook wat hulle gesien het, sê Jezus, dit is ek. Moe nie vrees nie. En toe Jezus in die boekie klim, sê die weiwel die wind het gaan wen. Die storm was oor. Heer Jezus, en daar die hart met die storm, miskien het daar die persoon nodig om Jezus in sy boekie in te nooi in die storm, so dat die wind hom gaan wen. As die bybel sê die wind en die golwe het gedaal, en die wind het gaan wen. Wat dan? Ek wil bid dat hier die naprediker van die woord sê, Heilige Gees van God, maar ek wil ook bid, as jy ons in die storm het, as kind in die storm het, maak ons maar soos Jesus. Maak ons, bring die kenmerk in ons levens, en daarvoor leid, staaf hy. As een van die kenmerk, as een van die karaktertrekke van Jesus, as ek dit lees, dan wil ek met my hart sê, Heere, stuur maar die storm. As ek aan die ander kant kan uitkom, en ek leid een bykie na Jezus, dan was die storm vir my baie beheer. Gees die naprediker van die woord, ek bid het in Jezus naam, een wonderlijke